Lamentations 3, 22 to 23. Because of the Lord's great love, we are not consumed. For his compassions never fail. They are new every morning. Itulog muna yan, or sleep on it first. Bukas na ulit, problemahin ang mga problema, isipin ang mga dapat isipin. Salamat Panginoon dahil merong tulog na ibinibigay kayo sa amin, may pahinga. At merong pananariwa na aming lakas, ng aming isip at karunungan. Sa sandaling ito, pakatahimikin niyo po ang aming loob, O Diyos. Payapain niyo po kami, paginawahin ang aming pakiramdam, at turuan niyo kami magtuon ng pansin sa special na message niyo para sa amin sa bawat isa. Nang may baunin kami sa buhay na karunungan na ngayon ay ibibigay niyo sa amin. Lead us, teach us, be the preacher. We seek you, Father, in the name of your Son, Jesus our Lord, our Savior and our Friend. Itulog muna yan. Merong isang taong sa tulog natuto ng dapat matutunan. Matthew 1, 18. This is how the birth of Jesus of Messiah, the Messiah, came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Alam natin lahat itong Christmas story na to. Na si Maria ay nakatak ng ikasal kay Joseph, but before the wedding or the marriage was consummated, before they became physically one in the marriage bed, Mary became pregnant. And it was from the Holy Spirit that she became pregnant with Jesus. So, Joseph got to know about it and nobody else knew about it. It was a big problem both for Mary and for Joseph. Matthew 1.19 Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw niyang malagay sa kahihiyan si Maria Binalak niyang hiwalayan, and the English versions use the word divorce. Binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. So Joseph made a formula decision. Ano yun? Yung dati ng templado, nando na, iinumin mo na lang, ipapahid mo na lang, gagamitin mo na lang. Ang formula decision ng mga lalaki noon, pagka ang iyong papangasawa ay biglang nagdadalang tao na hindi ikaw ang ama, hiwalay. Itapon, itakwil, and in this case, it was a divorce because when they were betrothed one year before marriage, may betrothal period, you're already considered married for all intents and purposes except that you do not join together in the bed of marriage until one year passes. At bakit may ganon? Kasi gustong tiyakin ng mga angka ng lalaki na ang babaeng napapangasawa ng kanilang kamag-anak na lalaki ay walang dalang anak ng iba sa kanya. Kaya isang taon after the betrothal, binabantayan yung babae na yon. Halos ay hindi siya bitawan ng tingin. At pag isang taon ang lumipas na hindi naman pala siya buntis, tuloy ang consummation of the marriage. And it was during that very crucial betrothal period, observation period, na biglang nagdadalang tao pala si Maria. So, Joseph makes a formula decision. Hindi na itutuloy ang kasalan, hindi divorce na kita. Kasi para na rin silang kasal. It was, a pre it was preset by tradition, by popular mentality. And many people think in a way that is set by tradition, by popular mentality. Hindi na sila nag-iisip automatic na formula na ang iisipin nila. Ibinigay na ng kaugalian, ng tradisyon, ng president. Ibinigay na ng mga nakaraang naging pasya ng mga naon ng taong kinailangan gumawa ng ganong pasya. So, formula yun. At ang formula, divorce. Walang kasalan na matutuloy. Matthew 1.20 Ngunit, habang pinag-iisipan ito ni Jose, Nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagat ang sangbol na binadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Well, what can we say about the previous action of Joseph? He acted normally 
and rashly. Nagmama dali, pero normal by the standards of the time. Now, God tells him to backtrack. Bawiin mo ang sinabi mo na wala nang kasalan, umatras ka, mag-U-turn ka, dahil galing sa Diyos ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. While awake, Joseph managed his own mind like we do. But while asleep, Joseph's mind had space and time for, and his mind yielded to God. Yan ang advantage ng tulog. Wala kang complete control of your faculties, of your mind, of your thoughts. Doon nagkakaroon ng space ang Diyos. Kaya mahalaga ang tulog. Pag sobra kang laging kulang, maging sa tulog, wala na space ang Diyos na pumasok sa isip mo. Kung habang gising ka, ay wala naman siya. At yung utak mo lang ang umaandar, formula decisions, formula thoughts, usual values ang umaandar, walang space ang divine intervention. But while asleep, rested, peaceful, not in control of his mind, Joseph receives instruction and guidance from the Lord through an angel. May mga magagandang nagaganap pag ang tao ay bumibitaw sa pagkontrol sa sarili niya ang utak. Although pwedeng si Satanas naman ang makialam, kaya double-edged dyan. Kaya mahalagang suriin, anong nangyari sa panaginip nitong si Jose? Kaya kung meron tayong mahalagang isipin, itulog muna yan. Huwag agad-agad formula decision. Huwag agad-agad gagawa ng hakbang na formula na gano'n na ang ginawa ng lahat na nauna. Automatic na. Kasi maraming bagay na hindi dapat automatic ang desisyon. Dapat pag-isipan mo buti at iba ang hakbang na tatahakin mo kaysa sa mga nauna na. Katulad itong kay Joseph, masyadong unique yung case niya. Sabi ng kanyang kasintahan, pregnant ako. Diba? Eh alam na alam naman na Joseph na walang pala gaganap sa kanila. Sabi niya, huwag kang maglala from the Holy Spirit to. Siyempre sabi ni Joseph, Holy Spirit yun naman lelang mo. Kayo mga yun naniniwala. Kakaiba, unique. Kaya kailangan din ng kakaibang pag-iisip. At sa buhay natin, maraming kakaibang nangyayari. Pero kung hindi mo makilalang kakaiba yon at karaniwan na approach at sagot at action lang ang gagawin mo, mawawala yung kanyang pagiging special. Magiging very ordinary. Matthew 1, to 24 Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. So, mapanaginipan man ni Joseph na sinabing totoo sa Holy Spirit ang dinadala ni Mary, meron siyang pwedeng basihan na alam niya kahit gising siya. Yung sinabi ng propeta na alam na alam naman ng lahat ng mga Israelita. So, pag sa panaginip mo ay nakakita ka ng isang guidance na wasyadong kakaiba, tapos wala naman siyang reference wala naman siyang suporta sa alam mo pag gising ka sa common knowledge, eh magduda ka rin doon. Ito, kakaiba yung ibinigay sa kanyang payo, kakaiba ang desisyong gagawin niya, pero hindi naman totally different and uh, new kasi meron ng matandang verse na pwedeng pagbasihan na, ay oo nga pala, mangyayari ito. At hindi ko lang inaasahan na kay Maria at sa buhay ko mangyayari, pero may dati nang sinabing mangyayari ito. So pag meron tayong napanaginipan na sobrang weird at wala namang reference sa tunay na buhay, walang reference sa biology, sa history, sa sociology, eh magduda ka rin kung reliable nga ba yung panaginip mo or not. Hindi naman lahat ng panaginip galing sa Diyos. Pero ito, may reference sa pwede yung pagbataya na maniniwala ako sa sinabi ng panaginip ko kasi may verse naman eh. Napagising ako, alam ko na nandun yun. Meron talagang babaeng maglilihi at magsisilang ng isang sanggol galing sa Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. 
This revelation and guidance is supported by a known verse, as we have said, Isaiah 7.14. Therefore, the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son. So, sabihin naman ang panaginip kay Joseph na totoo yun, maniwala ka, galing yan sa Holy Spirit. Sabi niya, ay, nung magising siya, oo nga, may Isaiah 7.14 naman eh, na kahit gising ako, hindi ito panaginip. It's a fact. So, yung desisyon, base sa panaginip, may pwedeng kapitan na karunungan na base sa pagiging gising at mulat. So, ang lesson dito mga kapatid, huwag din maniwala sa bawat panaginip na lang. Validate dreams, and thoughts and ideas advice etc etc with scripture with established knowledge kasi pwede may mapanaginipan ka na guni-guni mo lang pala o di ka lang naligo kung marami ka lang alalahanin sumingit sa utak mo habang ikaw ay natutulog informed understanding interpretation application and knowledge is all important. Kailangan ng tao, hindi lang nananaginip, marunong din siya pagising. Para hindi siya madaya ng mga panaginip na huwad at wala naman palang katumbas sa totoong buhay. Kaya huwag din basta-basta maniniwala at sumusunod sa mga kahit ano na lang ng panaginip. Lalo na kung unreasonable yung pupuntahan ng buhay mo dahil naniwala ka sa panaginip. Alam mo, napanaginipan mong sunugan mo, sunugin mo ang iyong biyanan. So, wow, panaginip ito. Si Joseph Gandhi, naginip eh. Chance ko na. Hmm? Pero, mayroon bang ganun? May alam ba tayo na verse na nagsasabing gawin mo ngayon? May alam ba tayo sa common knowledge na pwede mong pagbatayan na tama yung panaginip mo? So, magdududa ka rin sa panaginip mo kung masyadong weird. Hosea 4.6 My people are destroyed from lack of knowledge. Nalipo lang aking bayan dahil sa kamangmangan. Sabi ni Hosea. Kaya hindi ka lang dapat nananalig. Hindi ka dapat mangmang. Dapat nananalig ka na informed. That you know, that you're aware. Better, co-educated, experienced. Hindi lang pananalig. Kasi ang pananalig naman eh, wala kang mapanghawakan na basihan sa aktual na buhay. Kaya pwedeng yung pinapanaligan mo ay mali. Pwedeng, pwedeng mali. So validate ideas with outward events. Kailangan hindi lang meron akong ganong vision, meron akong ganong panaginip. Nakikita mo rin sa aktual na buhay na may mga bumubukas na pinto para puntahan mo, may mga sumasara para hindi mo pasukin. Katulad ng ano bang outward event sa buhay nitong si Joseph na maaari siyang maniwala doon sa panaginip na hindi nga nagtaksil si Mary. Well, actual events. Nakita na ba niya si Mary halimbawa na nakikipag-flirt with other men? Wala namang ganong record. And apparently, by her character, no. Meron ba siyang pruweba kahit konti? Lalaki nagsabi sa kanya, no, alam mo, may nangyari na sa amin yung girlfriend mo. Wala namang ganong event. Wala naman siyang makikitang outward event para bigyan ng patuna yung kanyang pagdududa. So, dapat tayo, hindi lang sa panaginip, umaasa, tinitingnan mo rin yung actual practical events that happen. Halimbawa, na naginip ka na ikaw ay magiging uh, ganito, super engineer. Pero sa tunay na buhay, talagang nangangamuha ka sa math. Hindi ka marunong mag-compute, hindi maintindihan ng angles, sa geometry, magsakbagsak ka. E di guni-guni mo lang yun, magiging engineer ka. Kasi sa actual and outward events, hindi yun napapatotohan. So pinagsasama-sama mo yan. Versus, panaginip, outward events. Para ka makarating sa pinaka tamang decision. So, Joseph obeyed. That's what we know. And the lesson is, to act when the idea or the guidance, the answer to your prayer question is clear, sensible, and doable. Mayroong isang nanay na naginip, i-donate ang lahat ng kanilang pera, halimbawa sa isang gawain, eh hirap na hirap ang buhay nila. May mga may sakit sa pamilya nila. May mga dapat siyang pag-aralin. Eh, ipapapanaginip ba sa'yo ng Diyos yun? Nalipulin mo ang lahat ng kabuhaan nyo, i-donate mo sa something, tapos lahat kayo nakatunga nga, gutom, may sakit. Hindi naman yata consistent yon sa karakter ng Diyos. 
Kaya hindi tayo dapat dalos-dalos nagpapadala sa mga emotional decisions. Do not decide when you are very happy. The tendency is you will be overly generous. Do not decide when you are sad. Do not decide when you are angry. Pagka ang emosyon mo wala sa center, nasa left of center, nasa right of center, don't make an important decision. Maghintay ka. Tulugan mo yan. Itulog mo. Kasi maaari kang magkamali. Kaya yung mga sobrang spiritually high, gagawa ng mga pledges, mamaya nagsisisi. Yung mga high na high dahil nag-retreat, dahil may Bible study, magkukomit ng kung ano-ano, pero mamaya hindi naman mapapatunayan o mapapanindigan. When you are beside yourself, too emotional, either happy or sad, angry or relaxed, stressed or rested, don't make an important decision. Kaya mag-asawang nag-aaway, yung nasa kalagit na anang init ng away, huwag kayong hahamon ng hiwalay. Diba? Bukas na, itulog mo muna yan. Huwag nag-aaway at magsasabi ng mga salitang tapos. Yung never, don't do it again, I will never see you again. Kasi madalas pagsisisihan mo yan. Itulog muna. Before making an important decision, think about it and think of God. Give God space in your waking hours and in your sleeping hours. So sleep over it. Mahalaga yung hindi ka nagmamadali. Ang Diyos walang minamadali. Laging may oras ka for everything. There is season and a time for every matter under heaven. It is Satan that makes you speed up, hurry up. Kasi sa pagmamadali, pwede ka madulas, madapa, magkamali. May chance na madaya ka pag sobra kang nagmamadali. Psalm 63.6 I think about you before I go to sleep and my thoughts turn to you during the night. May oras pa ba tayo na isipin ang Diyos? Pag-isipan ng mga katuruan ng Diyos bago tayo matulog? Para kung managinip man tayo, eh yun ang lumabas sa ating panaginip. At kung naalimpungatan ka at nagigising ka sa gitna ng gabi, iniisip mo ba ang Diyos o kung ano-anong iniisip mo? O pinipilit mong matulog agad? Merong mga nagsasabi, na pagka meron sa kanilang gustong ipahiwatig talaga ang Diyos, ay ginigising sila at certain moments. At lalong-lalo kung laging ganong oras ka nagigising, ini-ignore-ignore mo, maaari talaga ang Espiritu ng Diyos ang gumigising sa'yo at gusto kang kausapin. Kaya ang sabi nga ng isang poster, instead of counting sheep, why don't you talk with a shepherd? Pagka hindi ka makatulog. Hindi naman laging problem, problema yung hindi makatulog eh. Kung Diyos nga ang gumigising sa'yo, di sarap, ang ganda. May sasabihin sa sa'yo. So just before sleeping, what do you listen to? What do you watch? What do you read? What do you discuss if there's somebody to discuss with? Dapat ang baon-baon natin sa pagtulog ay mga isiping makalangit, makajos Para doon magkaroon ng puwang ang Diyos sa ating panaginip, sa ating pagtulog. Maaaring si Joseph bago siya natulog noon because, you know, the Bible tells us that he was a godly man, ay eh, humiling sa sa Diyos. Diyos ko, turuan niyo naman po ako. Anong gagawin ko talaga dito? Ang hirap-hirap ng kaso. This Mary is a very, very nice lady. And uh, she is saying that this is from you. So if this is really from you, let me know. So na naginip siya. Wala sa scripture na ginawa niya yung panaginip na yun, Pero hindi naman out of character para manalangin siya ng ganun. So, anong naman ang isip natin bago tayo matulog? And what do you think about while awake? Just before you go to sleep, could play in your mind while you sleep. Madalas yun, ang laman ng isip mo habang gising ka, lalabas pa rin pagtulog ka na. When you are no longer in control of your mind, the thoughts that inhabited your mind while you are awake can take over. Ganyan ang panaginip eh, parang may naso short circuit na electrical connection. Yung bang mga panaginip mo, naghahalo-halo, parang mga libro na nasa isang bookshelf, tapos 
lumindol, naglaglagan yung mga libro sa sahig, nakaiba-iba ng ayos, nakaiba-iba ng kadikit-dikit, pero walang saysay, walang sense, kasi nga, nahalo. Ganon din yung panaginip. Kaya kung misan yung nanay mo, biglang siya si Darna, tapos habang lumilipad siya, yung ulap naging dagat, tapos biglang lumalangoy na yung nanay mo sa goto, di ba ganito ng mga panaginip, parang dugtong-dugtong na wala, parang walang sense. Meron naman, may sense. At meron nga, naputol dahil nagising ka. At nung matulog ka, natuloy ang panaginip. Sino sa inyo ang nakaranas na natuloy ang panaginip nung matulog ulit? Tapos nga kamay. Wow, mga malikhain talaga ang choir. Di ba? Talagang nakatulog na, may continuation pa. Ako man nangyayari sa akin yan, no? Pero yung pala, ang panaginip mo, eto na yung pinagkakautangan mo, maniningil, eh nagising ka. Di ba? Ang panaginip mo, huwag nang matuloy. Ang gusto mo, huwag nang tumuloy yung panaginip mo. Dahil kung minsan, hindi naman lagi ka nais-nais yung pupuntahan. Pero yes, mahiwaga ang panaginip. Pero I'm telling you, hindi lahat. Kaya huwag kayong masyado maging mapamahiin. No, kung muna, panaginipan nyo na yun na ang guidance. Kasi pwedeng guni-guni, pwedeng na short circuit lang yung brain mo. O walang dahilan, walang saysay, nangyari lang talaga. Pero merong may kahulugan. That's why we need guidance from the Lord to know. Kaya dapat siyang iniisip mo sa pagising ka, siyang iniisip mo pagpatutulog ka na. And even psychologists attest, they attest that the mind can play tricks. That is why thinking has to be disciplined. Thoughts direct actions. Actions, when repeated, create habits. And habits make your character. So your thought becomes you. Kung paano ka mag-isip, ikaw ang magiging ganong uri ng tao. So everything begins with thought. Yan ang foundation ng lahat. Paano ka mag-isip? Minsan, madalas kayo mag-away ng isang tao kasi magkaiba kayong mag-isip. Hindi ibig sabihin tama ka at mali siya. Kung mali ka at tama siya, magkaiba lang kayong mag-isip. Kaya pagka meron kang laging nakatalo, tapos hindi mo pwedeng tanggalin sa buhay mo dahil asawa mo, nagulang mo, anak mo, kapatid mo, isipin mo na lang, iba kasi siya mag-isip. Kaya iba ang ginagawa niya, iba ang karakter niya. Iba-iba ang pag-iisip. Pero kung gusto nating lumago, lumalim, lumawak, patuloy nating ibahid ng paraan ng ating pag-iisip. Huwag tayong makontento na mag-isip ngayon tulad ng pag-iisip natin last week, last month, last year. Kailangan may naiiba, umaasenso. Because room for improvement is the biggest room in the world. Romans 12.2 Do not conform to the pattern of this world. But be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. So ang lahat ay pagbabago ng isip. Kaya sinasabi mong ayoko makinig, ang utak ko ay serado na kandado, walang mangyayari sa buhay mo. Kasi dapat lagi nag-grow yung utak. And only a fool does not change his mind when confronted with higher knowledge. Kailangan willing tayo to change our mind. Kaya pag kami sinasabi ka, pinipilit mo, nag-aaway kayo ng dalawang tao, biglang na-realize mong tama siya, biglang siya mong, stop! You're right. Thank you for enlightening me. Huwag yung maninigas ka at ipagmamatigasan mo, ipilit mo yung sarili mo kahit alam mo nang mali. Nakakahanga yung taong, oy, I was wrong. Wow! Now you know you are wrong. Therefore, now you know what is right. Tumalino ka na. Congratulations. Yung nagsasabing I was wrong, past tense yung was. It means I am now right. Congratulations yun. Magandang graduation yun from wrong to right. Hindi nakakahiya, hindi maling i-admit that you were wrong because it means that now you're enlightened and you know better. Now to discern God's will, Do not think like all others. Do not think as usual. Think out of the pattern. Huwag na tayong mag-isip sa formula. Huwag natin isipin yung anong ginawa nila before, anong inisip na ganoon. Mag-isip ka ng iba, lalo't kakaiba ang sitwasyon. 
what you think about while awake could also emerge as random and meaningless dreams. So, hindi lahat ng dreams sineseryoso at pinapatulan. Dreams could be shaped, affected by your fears or hopes or wishes that become illusions. So, beware of your passions because your passions can come out as dreams. And you might think it is from God sa mata lang meron namang passions na misguided. You will notice that intensely religious people dream a lot. Not necessarily because God speaks to them. They are just intensely involved in their thoughts. Yung mga sobrang deboto, sobrang religyoso, sobrang saradong sarado ang iniisip, focus na focus, tuon na tuon, madalas yan managinip. Hindi nyo kailangan laging paniwalaan ang panaginip ng mga relihiyoso. Very often, it is because their waking moments are filled with obsessive thoughts. They always see visions. They always hear voices. You don't need to always believe. Lalo yung mga debotong, debotong, deboto sa kanilang pananalig, devoid of objectivity, devoid of intelligent thinking, preset na ang kanilang mga decisions at mga beliefs, you don't always need to believe at once. Some intensely religious persons could actually be psychiatric cases. Many intensely religious people see psychiatrists. It's a fact. Kasi nga, masyadong imbalance ang paraan ng pag-iisip nila. Sold the soul sila. Kaya kung may mga religyosong tao na walang iniisip kung the end of the world, nakikita niya nga sa mami na kinakain niya ang mga ulap na nakakawi at dumadaan si Jesus. Mami yan ha! Ano naging ulap? Eh kasi lagi yan naman ang utak mo. Yung mga sobrang lagi nag-iisip tungkol kay Satanas, pati ang mga nakabudbud na mga latik sa ibabaw ng bibingka, mukha ni Satanas ang nakikita nila. Pag may mga taong laging nakikita ang Diyos, laging nakikita si Tanas, laging nakikita ang impyerno o langit, medyo magduda kayo. So mo, sister, nainom mo ba ang gabot mo kanina? May imbalance ka na naman, ha? Nakakakita ka na naman ng jablo sa kisame. Kaya lagi ang bunga na sa kala, fear. Kung galing ba yan sa Diyos, fear? Ang sabi lagi ni Jesus, fear not. Diba? So yung takot, nananakot din. Napakaraming ganon. Kaya anong sabi ni Nora Honor? One, two, three. Hmm, kita nyo, alam nyo yan. Walang himala! Kasi nakita niya ang katotohanan ay yung mga ignorante sa probinsya nila. Lungkot na lungkot siya sa pelikula. Lugi kayo kung di nyo napanood. Ha? Dahil marami siyang guilt, may mga nangyari sa buhay niyang lihim. Sabi bigla nung kanyang cheerleader, iniluluha niya ang kasalanan ng daigdig. Luhura ng mga tao. Alam niyo, napakaling daling linlangin ang mga mana ng palataya. Kaya dapat nag-iisip ka, hindi ka lang bilib ng bilib. Katulad ni Joseph, hindi lang naniwala sa panaginip. May verse naman eh, sinabing mangyayari nga yun, may pwedeng hawakan yung kanyang paniniwala. So beware of religious obsession. Lalo ko ang laging napapanaginipan ni sister, ibibigay mo sa kanya ang yung 30th month pay, Kasi mo, sister, you are a false prophet. Nakabudget na ang 13th month pay ko. At saka kung ibibigay ko yan, dahil sabi ng Diyos, dapat sa akin sinabi, hindi sa'yo. 13th month pay ko to, sa'yo sinabi ng Diyos na ibibigay ko, guni-guni mo yan. Dapat ako ang kausapin ng Diyos tungkol dyan. Beware of religious imbalance and extremism. Beware of the misuse of dreams and visions. Ang daming faith. Ecclesiastes 7.18 Whoever fears God will avoid all extremes. Dapat walang extreme. Kahit extreme na pagbibigay, yung na, namamatay na yung mga anak mo sa gutom, ibibigay mo pa sa charity, extreme na yan. Wala na yung sense. Dapat may balance ka. Your reason should prevail. At yung ganitong mga extremist, yung ganitong mga fatalistic, yan ang napakadaling i-manipulate at otoin. At pinagsasamantalahan niya ng maraming religious leaderships. 
Kaya kailangan nag-iingat tayo. Inuuto na ba ako nito? Pinagsasamantalahan na ba ako? Hinuhututan na ba ako nitong propeta? Kasi maraming ganon. Lalo kung mahilig kang managinip. Now, how to make a very important decision? Unless with life or death urgency, sleep on it first. mag invest ka. Lifelong savings. Sleep on it first. Huwag kang magpadala sa masasana mga tatami sa pananalita ng pinsan mo o hipag mo o kapitbahay mo. Tapos mag invest ka na. Sleep on it first. Huwag kayong magpadala sa mga nagbubudol-budol. Di ba? Marami nagkiklaim, nagbudol-budol ako. Bakit ko nga ba na nag-withdraw ako sa bangko, binigay ko yung pera ko? Sabi nila, pag kami nakikipag-usap sa'yo, lalo hindi mo kilala yung stranger, laging ang sagot mo, no. Para hindi ka mabudol-budol. Kasi pag nag-yes ka, sasakay na yung thought mo sa thought niya, maaakay na niya. Halimbawa, babae ka ba? Oo. Nakikita kita ba babae ka? Di ba? Hindi mo ka. Uh, nagugutom ka ba? Oo. Ang apo mo nasa abroad? Oo. Di ba? Uh, meron ka bang savings? Oo. Yun daw ang simula ng budol-budol. Yung payag ka ng payag. Yes ka ng yes. Kasi nadadala yung brain mo. So, tamang mo, babae ka ba? Hindi. Di ba? Gabi ako. Di ba? Yung nagugutong ka ba? Hindi. Gusto mo bang mag-usap tayo? Hindi. Hindi, Hindi ka mabudol-budol pag tanggi ka ng tanggi. Sa, sa outsider, ha? yung hindi mo kilala. Baka naman sabi ng nanay mo, anak, magsain ka na. Hindi. Nanay, binubudol-budol niyo ako. Kailangan, pinipili mo rin yung hihindihan. Importante yun, yung hindi ka yes ng yes. What's important when you have to make an, a decision? Let some time pass. Yun lang thoughts mo pag 2 a.m., iba na pag 6 a.m. na eh. Yung nga matatakotin eh, pag nagising ng 2 a.m. natatakot. Pero pag 6 a.m. na na may liwanag na sa labas, hindi na natatakot. Naiba yung isip. Iba-ibang oras. So, huwag ka magdedesisyon. Pag gutom, pag sobrang saya, nalulungkot, let time pass. And listen for God's voice. Though there are many voices. Dapat nadidilig mo. Sabi ni Jesus, My sheep hear my voice. Kahit maraming voices of other shepherds, my sheep hear my voice. So be sensitive and discerning. God says, take your time. Satan says, hurry. Kasi sa pagmamadali, pwede kang magkamali. Open up to divine guidance that could come when you are not trying to control everything. When you are not playing God. And that happens when you are not in control of your faculties when you are asleep. Rest and sleep. Eat and drink when stressed and troubled. Pag stressed ka, iba ang body chemistry. Ibang klaseng decisions ang gagawin ng yung brain. Pag hungry, pag puyat, pag uhaw. So rest, drink, sleep. Tulad ng ipinagawa ng anghel kay Elijah. Elijah was so stressed, so tired, so hungry, so thirsty, he wanted to die. Tapos nung nabusog na uli, nakatulog na, nakainom na, gusto na uling mabuhay, gutom lang yan. Kaya pag may nagsasabi sa iyo, sister, parang gusto ko magpakamatay, gutom yan. Kumain ka na masarap, matatanggal yan. Marami talaga yung mga gusto magpakamatay, usually deprived sa food. Yung wala na akong ganang mabuhay, Gutom ka, no? Yung hindi ka kumakaing mabuti, no? Diet ka siguro ng diet. Kaya gusto mong mamatay. Kasi walang taong ang tiyan ay puno at masarap ang kinain na gusto mamatay. Kaya siguro wala ka makikita nagpakamatay na nung buksan yung tiyan, puno ang laman. Kagutom. Kasi nakaka... Iba talaga ng utak yung gutom. Kaya kung hindi ka mahilig kumain ng masarap, hindi ka mahilig uminom, obserbahan mo, baka hindi ka masyado interesado rin mabuhay. May correlation yun eh. Kaya importante, para yung mga tao na matagal sila sa sauna, yung napakainit na room or steam room, pag ang tagal-tagal na nila doon, eh nakakamatay yun. Pag ang tagal mo na, pwede ka mag-heart attack, pwede mag-increase ang blood pressure. Pag ang tagal mo na sa very hot sauna or steam room, yung katawan mo actually gusto nang matulog, ayaw nang umalis doon. Ang totoo, niloloko ka ng katawan mo na mamatay ka na. 
Bakit? Dumating ka sa point, tinawid mo yung lampas na sa healthy, yung heat na yan. So, dadalin ka na ng katawan mo and, and deceive yourself into wanting to die. Ganon din yung hindi kumakain ng matagal, gusto na kumisang mamatay. Ganon din yung mga nahihirapan, gusto ko nang mamatay. Kasi hirap na hirap, lumampas sila doon sa normal. Kaya, kinokontrol mo yung pain, kinokontrol mo yung hunger, kinokontrol mo yung deprivation, even temperatures, because your mind can play tricks on you. Satan can manipulate you. Kaya dapat walang extreme. Extreme heat, extreme cold, extreme hunger, extreme aloneness, extreme anything. Anybody who fears God will avoid all extremes. Sabi ng Ecclesiastes. Meanwhile, whatever is happening inside your mind and outside of it, God knows. So seek God and depend on God. And this is where good old-fashioned meditation is important. Kailangan nating ibalik sa buhay natin, mga kapatid, yung quiet time. Kung ito'y nawala. Yung bago ka matulog, may quiet time ka with the Lord. Yung pagkagising mo, hindi ka aandar agad, nagmamadali, may quiet time ka with the Lord. Kung papasok ka sa trabaho o sa school, may gagawin ka, mag-alarm ka ka 15 minutes before the real time na dapat ka maghanda para may oras ka with the Lord. And, and begin your day talking with God. Na wala na sa buhay natin yung pagninilay-nilay. Alam niyo yung mga matatanda, kaya maraming wisdom, kahit hindi naman lahat sila, nag-school. Nung araw, lahat ng bahay may silyon, may rocking chair. Uupo din ang matanda, uugoy-ugoy, uugoy-ugoy. And even in our ancient pre-colonial rituals, the priests and the priestesses would sit on benches or mga duyan at uugoy-ugoy. Kasi sa kauugoy-ugoy, your body gets into the rhythm of a movement that releases your mind from attachment to the things around you, nakakapagnilay-nilay ka, nakakapagbulay-bulay, at maraming karunungan ang pumapasok sa isip mo, not through formal instruction, but through spiritual revelation. Pero ngayon, wala nang kaoras-oras ang tao para magnilay-nilay, magbulay-bulay, mag-isip-isip. Kasi every empty second is filled with the cell phone. Kahit nga naglalakad between steps, ilalabas pa yung phone. Pagsakay sa elevator, phone agad. Pag kami iniintay na sa bangko, naka-phone agad na ganun, wala nang pag-iisip ang tao ngayon. Tapos pag tinignan mo kung ano yung pinapanood, o ano yung game niya, o kung ano man yung kausap niya, konti naman yung may isaysay. Napupuno ang utak ng mga bagay na hindi naman mahalaga. Nawawala ng space ang Diyos. Doing nothing while uncertain is better than doing something wrong. So mga kapatid, ito ang pakatandaan natin. Kung hindi kayo sure sa inyong gagawin, mas mabuti pa, wala kayong gawin. Less damage. Kesa may bigla kayong gawin, kailangan nyo pang mag-backtrack. Tulad ni Joseph, kailangan pa niyang umatras, bawiin niya yung sinabi niyang wala ng kasalan. Buti na lang, wala siya ibang pinagsabihan. Less damage. Pag hindi nyo alam, Pastor, hindi ko po alam kung anong gagawin ko sa anak ko. Eh di wala kang gawin, sister. Di mo pala alam eh. Nahimik ka. Tulog mo yan. Pray to God na ipakita niya sa iyo kung anong pinakamaganda mong gawin. Eh pero pastor, talagang meron akong dapat gawin. Oo nga, pero alam mo ba kung ano? Hindi nga po. Eh sige, bahala ka. Barilin mo, gusto mo. Maglaslas ka, gusto mo? Hindi po. Ayun pala, hindi mo alam ang gagawin mo. Di, huwag mong gawin hanggang hindi clear. Mabuti na na, bago ka pumasok sa isang kalsada, nandun ka lang sa kanto, naghihinta, iniisip mo, papasok ba ko o hindi, kumuha ka ng guidance, kasi pasok ka ng pasok, dead end pala, babalik ka lang, sayang oras mo. Do not quickly decide. Do not give an answer or commit yourself. Huwag kayong magpadalos-dalos ng pag-say yes. Kaya yung biglang may magpo-propose sa'yo sa gitna ng napakaraming tao, tapos napayes ka na dahil nakakahiya, walang ganyanan. Kung talagang hindi, yes, hindi. Sabi niyo, mapapahiya ka. Pasensya ka, pumasok-pasok ka sa nakakayang sitwasyon. Bakit kailangan maraming taong nanonood sa proposal mo? Eh, kung tanggihan ko. Bakit kailangan gawing public yan? At ngayon, vision na ng napakarami, ginagawa nilang napaka-public ng proposal. Eh, kung tanggihan ka. O baka naman yung babaeng may idea, 
Proposal mo ako pag nakaharap sila, ha? Say, I will see if you are not sure. O, tingnan ko. Tingnan natin. Huwag kayong oo, oo. Ate, pwede mong ipautang sa akin yung darating na sweldo ng asawa mong marino. Sabi mo, I will see. I will see kung saan ang banko ko i-deposit. Hindi para sa'yo. Huwag kayong oo ng oo. Ang i-perfect nyo yung I will see. Para hindi kayo mapasubo. Hindi kayo sure? Tingnan natin. Yung mga ibang kristyano nga, eh, ang sagot nila dyan, ipagpe-pray ko pa. Hmm, hindi yan eh. Alam ko na. Yung mga ipagpe-pray na eh. Pagpe-pray ko muna. Pwede mo rin naman sabihin nyo kung totoong ipagpe-pray mo. Pero huwag kayong ipasubo ang sarili. Pag hindi kayo sure. Mahirap kumawala. So, pray about it. Really, seriously pray about it. But very importantly, sleep on it. Itulog muna yan. And enjoy your sleep. At meron akong gustong ibigang ibigay na card sa bawat isa sa inyo. Madaling i-frame, i-quadro nyo, ilagay nyo sa inyong bedside table or where you will see it before you sleep. It's from Psalm 4.8. In peace, I will lie down and sleep. For you alone, Lord, make me dwell in safety. Card na yan, ready dyan sa labas, paglabas nyo. Claim it. Talaga, may palakpak agad yung... Ah, by the way, 50 pesos ang isa. No, libre yan. Gusto ko nakikita nyo lagi bago matulog, that the Lord is there with you. Huwag kayong natatakot na matutulog kayo na parang wala kayong control because the Lord is in control. And the Lord loves you. Ano man ang pinoproblema nyo, itulog nyo muna yan. Ano man ang pasya, itulog nyo. Unless it is life-threatening, urgent, and a decision must be made, God gives you time. Lord, teach us na huwag kami maging padalos-dalos sa buhay. Mag-isip, magbulay-bulay, manalangin, at pag hindi pa rin malinaw, mag-research, magtanong, humingi ng payo sa mga matitinong tao, at matulog, magpahinga para may puwang kayo na makipag-usap sa amin. Pagbulay-bulayan mga kapatid, ang kahulugan ng mga ito at i-apply sa buhay para guminhawa, sumaya, at maglinaw, maliwanag ang ating daan. Lord, finish this message for your people. Make it personal. Give this message in individual ways to each one of us. Be with the Lord in silent reflection.